ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு நிக்கிஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் சூப்பரான ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டான மட்டன் கிரேவி இந்த மட்டன் கிரேவி ரைஸ் சப்பாத்தி இட்லி தோசை எல்லாத்துக்குமே ஒரு சூப்பரான காம்பினேஷன் வாங்க இந்த மட்டன் கிரேவியை எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இந்த மட்டன் கிரேவி பண்ணுறதுக்காக ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு எயிட்டி பர்சன்ட் அளவுக்கு மட்டனை குக் பண்ணி எடுத்துக்கணும் அதுக்கு ஒரு குக்கர் வச்சுருக்கிறேன் நான் இன்னைக்கு வந்து முந்நூறு கிராம் அளவுக்கு மட்டன் பீசஸ் எடுத்துருக்கிறேன் எலும்பு இருக்கிற மாதிரி பீசஸ் எடுத்துக்கோங்க ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ இந்த மட்டனை இதில் சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு இந்த மட்டனில் இருக்கிற தண்ணி நல்லா வெளியே வந்து மட்டன் நல்லா சுருண்டு வர்ற வரைக்கும் இதை நம்ம வதக்கிக்கலாம் இப்படி வதக்கும்போது லைட்டாக உங்களுக்கு அடியில் பிடிக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா கொஞ்சமாக ஆயில் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு நல்லா இந்த மாதிரி வதக்கி விட்டுக்கலாம் கறி நல்லா சுருண்டு வரும் அந்த ஸ்டேஜ் வரைக்கும் நம்ம வதக்கிக்கலாம் அப்படி செய்யும் போது தான் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த மட்டனில் குழம்பு செஞ்சாலும் சரி கிரேவி அது மாதிரி எது பண்ணாலுமே இப்படி பண்ணும்போது நல்லா டேஸ்ட் கிடைக்கும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி கறி நல்லா சுருண்டு வந்ததும் இதில் ஒரு கால் டீஸ்பூன் போல் மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அது கூடவே ஒரு டீஸ்பூன் போல் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துட்டு நல்லா ஒரு வாட்டி கலந்து விட்டுக்கலாம் கலந்து பாருங்க இப்போ கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி இந்த கு இந்த மட்டன் வந்து நல்லா ஒரு எயிட்டி பர்சன்ட் வேகிற அளவுக்கு வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்தா போதும் மட்டன் வேகிற அளவுக்கு மட்டும் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இந்த மட்டன் பீசஸ்க்கு தேவையான அளவுக்கு நம்ம உப்பு சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இது நல்லா மூ மூடி போட்டு வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் வாங்க இப்போ ப்ரெஷர் ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ பார்க்கலாம் பாருங்கள் நம்ம நம்ம மட்டன் வந்துட்டு ஒரு எயிட்டி பர்சன்ட் அளவுக்கு அதிகமாகவே நல்லா வெந்துருச்சு இப்போது இதை நம்ம ஓரமாக வச்சுட்டு கிரேவி பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் கிரேவி பண்ணுறதுக்கு நான் ஒரு பேன் வச்சுருக்குறேன் பேன் சூடானதும் ஆயில் சேர்த்துக்கலாம் மூணு டு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெய் சூடானதும் ஒரு பிரிஞ்சி இல சேர்த்துக்கிறேன் சின்ன துண்டு பட்டை ரெண்டு கிராம்பு சின்னதாக கல்பாசி ரெண்டு ஏலக்காய் ஒரு கால் டீஸ்பூன் போல் சோம்பு ஒரு நிமிஷம் வதக்குனதும் ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கிறேன் நல்லா சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் இப்போது இந்த வெங்காயம் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் வதக்கி எடுத்துக்கலாம் இப்போது இது கூடவே ஒரு பத்து சின்ன வெங்காயம் அளவுக்கு எடுத்து மிக்சியில் ஒரு அரை அரைச்சி வச்சுருக்கிறேன் ஒரு சுத்து விட்டால் போதும் இப்போ அதை சேர்த்துக்கலாம் சின்ன வெங்காயம் இந்த கிரேவிக்கு நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் நீங்கள் முழுசாக கூட சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது எல்லாம் சேர்த்துட்டு நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் பாருங்கள் வெங்காயம் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாம் அது கூடவே ரெண்டு பச்சை மிளகா அப்படியே சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் இப்போது இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசம் போயிடுச்சு இப்போ இதில் ரெண்டு தக்காளியை நான் வந்து நல்லா சுடு தண்ணியில் போட்டு கொதிக்க விட்டு அந்த தோலை உரிச்சுட்டு நல்லா ஆற வச்சு நல்லா அரைச்சி எடுத்துருக்குறேன் இது மாதிரி பண்ணும்போது அந்த பச்சை வாசம் இல்லாமல் நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கிரேவியாக பண்ணும்போதெல்லாம் நான் இப்படி தான் பண்ணுவோம் எப்பயுமே ஸோ இப்போ இதை சேர்த்துக்கிறேன் கிரேவிக்கு வந்து நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கும் இந்த மாதிரி தக்காளியை வந்து பிளான்ச் பண்ணிவிட்டு போடும்போது 
பாருங்க இப்ப தக்காளியோட நல்ல பச்சவாசம் போயிடுச்சு இப்ப இதுல நம்ம பொடிகள்லாம் சேர்த்துறலாம் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ஒன்றரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய் தூள் எடுத்துருக்கிறேன் காரத்தை பொறுத்து கூட்டவோ குறைக்கவோ சேர்த்துக்கலாம் ஒரு கால் டீஸ்பூனை விட அதிகமாக சீரகத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் இது கூடவே வீட்டில் அரைச்ச கறி மசாலா பவுடர் ஆட் பண்ணுறேன் இது காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க நான் இதில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துருக்குறேன் எல்லாமே சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் பாருங்க இந்த மாதிரி ஒரு வாட்டி கலந்துட்டு நம்ம மட்டன் வேக வச்சு அந்த தண்ணி இருக்குல்ல அதை சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இந்த மசாலாவோட பச்சை வாசம் போகிற அளவுக்கு மட்டும் இதை நம்ம ஃபஸ்ட்டு குக் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் மட்டன் சேர்த்துக்கலாம் பாருங்க இப்போ மசாலாவோட பச்சை வாசம்லாம் போயிட்டு நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்துருச்சு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம குக் பண்ணி வச்சிருக்கிற அந்த மட்டன் பீசஸ் இதில் ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் குக் ஆகிற அளவுக்கு வேக வச்சுக்கலாம் இதில் சேர்த்துட்டு நம்ம கிரேவிக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் பாருங்க இப்போ தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் எந்த அளவுக்கு தேவையோ அந்த அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மட்டன் வந்து ஃபுல்லாக குக் ஆகணும் இப்போ மட்டனில் நம்ம உப்பு போட்டு வேக வச்சோம் இப்போ இந்த கிரேவிக்கு தேவையான அளவுக்கு மட்டும் நான் கொஞ்சமும் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு இப்போ மூடி போட்டு நல்லா வேக வச்சிடலாம் இதையே பாருங்க இப்போ ஒரு ஏழு நிமிஷம் ஆயிருக்குது இப்ப நம்ம கிரேவி எப்படி இருக்குதுன்னு பாப்போம் சூப்பரா நல்லா கம கமன்னு வாசனையோட நம்மளோட மட்டன் கிரேவி சூப்பரா தயாராயிடுச்சு பாருங்க இப்போ கிரேவி கன்சிஸ்டன்சிக்கு வந்துருச்சு கடைசியா இதுல கருவேப்பில ஒரு கொத்து சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமா மல்லி இல தூவி நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இந்த ரெசிபி உங்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினச்சிங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நிக்கீஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே இருக்கிற பெல் சிம்பலையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இது போல் இன்ட்ரெஸ்டான இன்னொரு வீடியோவில் நம்ம எல்லோரும் மீட் பண்ணலாம் நன்றி வணக்கம்